সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি সিপি ইয়াকুব খান স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে দর্শক যেহেতু আমরা সিপি এ পেয়েছি আমরা কথা বলবো ট্যাক সংক্রান্ত তবে আমাদের আজকে একটি বিষয় ভিত্তিক বিষয় আছে সেটি হচ্ছে আমরা গত সপ্তাহেও আলোচনা করেছিলাম বিজনেস পরিকল্পনা নিয়ে সেটিরই আমরা ইতিবাচক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব বিশ্লেষণ করব এবং এছাড়াও আপনাদের ট্যাগ সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa সিপি ইয়াকুবে খান আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম যে বিজনেস পরিকল্পনা বিজনেসের আপনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন অনুষ্ঠান শুরুর আগে যে ইতিবাচক জায়গাটি থেকে আলোচনা করতে চাই সেটির ভূমিকাতে কি বলবেন আমরা একটু যদি লাস্ট উইকে যদি একটু রিক্যাপ করি সেটি হচ্ছে যে প্রথমত আমরা আলোচনা করেছি কি কি কারণে বিজনেস গুলো ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে আমরা জানি যে অলমোস্ট 80% বিজনেস ক্লোজ হয়ে যায় উইদিন 3 টু 5 ইয়ার্স স্মল বিজনেস স্মল বিজনেস রাইট স্মল বিজনেসের এই যে রেশিও বা যে স্ট্যাটিস্টিক যে এটি একটু খুব একটা হাই নাম্বার এখন অনেকে হয়তো বলবেন যে এটা কি আমাদের কমিউনিটির জন্য কিনা এটা আপনার ওভারঅল ইউএস এর যে স্মল বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক সেই হিসাবে এই ডেটাটা তো এটার জন্য আমাদের এখন আমরা বিশেষ করে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরে আমরা এখানে এসে আমরা অনেক কষ্ট করে কষ্ট অর্জিত অর্থ দিয়ে কিন্তু আমরা একটা বিজনেস শুরু করতে চাই কিন্তু শুরুটা যেন আমরা ভালো করে যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে রেশিও এটা কিন্তু আমরা এটা আমরা এটা রং হিসেবে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে আমাদের স্ট্র্যাটেজি যেটা আমাদের কমিউনিটির বিজনেস কিন্তু আরো ভালো করতে পারে তো যে জায়গাগুলো আমাদের ইমপ্রুভ করা দরকার বিশেষ করে সেই জায়গাগুলো থেকে বিশেষ করে আমাদের এটা ওভারঅল আমাদের কমিউনিটি বিজনেস আমরা যেহেতু বিজনেসের কমিউনিটির সাথে ইনভলভ আমরা বিজনেসের কমিউনিটি সার্ভিস নিচ্ছি বিজনেসের কমিউনিটি সার্ভিস দিচ্ছি তো যে জায়গাগুলো আমাদের বিশেষ করে আমরা যেহেতু আজকের ভিউয়ার হচ্ছে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশীরা যে জায়গাগুলো আমার কাছে মনে হয় যে জায়গাগুলো যদি প্রতিটা বিজনেস যদি একটু টাচ করেন তাহলে বিজনেসটা কতটা ইমপ্রুভ হতে পারে মানে আমরা কি ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ কি আলোচনা করব আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ বিশেষ করে যে জিনিসগুলো আমাদের কাছে আসে সেটি হচ্ছে যে আপনার আমরা যদি আলোচনা করি একটা বিজনেসের আমি যখন অন্য একটা বিজনেসে যাই তখন আমার কাছে মনে হয় এই বিজনেসটা আমাকে 100% সার্ভিস দিচ্ছে না হয়তো আমাকে ওয়েট করতে হচ্ছে হয়তো আমাকে আমার যে চাহিদা সেটা পূরণ করতে পারছে না বা আমি যে প্রোডাক্ট আছে সেটা দিতে পারছে না বা যে কাস্টমার সার্ভিসের প্রয়োজন সেটা দিতে পারছে না তো এটা যখন এই সেম জিনিসটা আমরা যারা বিজনেস ওনার আমরা যখন আমরা আমাদের অফিসে ব্যাক করে যাই তখন কিন্তু আমরা ওই জিনিসটা কিন্তু চিন্তা করি না যে আমাদের কাস্টমাররা কিভাবে চিন্তা করছেন বা তারা এসে আমাদের অফিসে কিভাবে ফেস করছেন বা তারা তারা কি আমাদের থেকে এনাফ তারা কি সার্ভিস সার্ভিস পাচ্ছে কিনা বা স্যাটিসফাইড কিনা সেই জায়গাটি থেকে সেই জায়গা থেকে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে আমরা যখন যা বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে আমরা দেখি অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেমের একটা প্রবলেম मैडम सम्मान कर प्रवासमचारी हंड्रेड टाइम कल दी फोन पिकअप कर 
প্রতিটা কাস্টমার সার্ভিসের সামনে একটা স্ক্রিপ্ট থাকে এবং সেই সেটা দেখে কিন্তু কিন্তু সেম লাইন গুলো আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছে বিকজ প্রতিটা বিজনেসে তাদের একটা গাইডলাইন আছে যখন একটা কল আসবে তখন কলটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের এই যে প্রসিজার যেটা যেটা বিজনেসের যে যে গাইডলাইন যে আপনার বিজনেসটা কিভাবে রান করবেন প্রতিটা জিনিসের জন্য একটা প্রসিজ প্রসিজার দরকার এবং এই প্রসিজারটা কিন্তু এটা বিজনেসকে বিল্ড করতে হবে বিজনেস এটা কি পরিকল্পনার অংশ এটা পরিকল্পনা এটা পরিকল্পনার একটা অংশ পরিকল্পনার একটা অংশ আরেকটি বিষয় বলছিলেন যে আমি তুলেছিলাম সেই প্রসঙ্গ জেদ ধরে আপনি বলছিলেন যে আমরা আমাদের কমিউনিটির মানুষকে কি সেবা দিতে একটু ইতস্তত করি নাকি আরো অনেক কিন্তু পরিসংখ্যান আছে যে আমি যাকে নিয়োগ দিচ্ছি তার পর্যাপ্ত বেতন নেই তাকে হয়তো মালিক পক্ষ খুশি করতে পারছে না তাকে হয়তো মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গাটি দিতে পারছে না কিংবা আমরা যখন এই দেশে আসি অনেকেরই ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে কিন্তু একটি অর জব করছেন রেস্টুরেন্টের ইয়েতে হোক প্রতিটি জবে এখানে সম্মানের কিন্তু আমাদের যেহেতু বাংলাদেশে একটি মনোভাব আছে আমরা সেই মনস্তাত্ত্বিক থেকে কিন্তু বের হতে পারি না সে কারণে আমাদের কমিউনিটিকে যখন সার্ভ করতে চাই তখন যেহেতু আমি মেন্টালি খুশি না সে কারণে কিন্তু আমি সেবাটি ভালো করে দিতে পারি সে ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ কি করবেন এটার জন্য আপনার सार्विसा তিনজন <laughs> रुचि मालिकानाधीन सकलटा এটা না করে যদি আপনি আপনি গেলেন সে আপনার সাথে কথা বলল না এবং আপনি যখন নিয়ে আপনি থ্যাঙ্ক ইউ বলে চলে আসলেন তখন আপনাকে সে ওয়েলকাম বলল না বা আপনাকে জাস্ট রিপ্লাই করল না নেক্সট ডে কিন্তু আমার মনে হয় না যে আপনি ওই সেম দোকানে আপনি ওই দোকানে যাবেন এখন এটা হচ্ছে ম্যানেজারের জব টু টু সি যে তারা কিভাবে এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে তখন আপনি কি করবেন প্রয়োজন আপনি তো দুই ব্লক হেঁটে গিয়ে যদি ভালো একটা দোকান পান যে দোকানে আপনাকে সকালবেলা খুব আপনার সাথে স্পুত ভাবে আপনাকে ওয়েলকাম করছে গুড মর্নিং বলছে আপনাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে হ্যাঁ 
তখন কিন্তু আপনার আপনি কিন্তু দুই ব্লক তিন ব্লক হেঁটে গিয়ে হয়তো ওই দোকানটায় যাবেন আপনার এটি স্বাভাবিক যেহেতু আমার অপশন আছে আমার ভালো লাগার একটি জায়গা আছে আপনি বলছিলেন আরো খুব সুন্দর করে যে আমরা ইতিবাচক জায়গাটি কোথায় কোথায় আমাদের ইমপ্রুভ করা যায় সেই জায়গাটি নিয়ে আলোচনা করবেন একটি ছিল সেবার জায়গা রাইট সেবার জায়গা এরপরে আপনার যদি বিশেষ করে যখন আমাদের এই বিজনেস এর যখন আপনার প্রেজেন্টেশন এর ব্যাপারটা বলেন একটা হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস আমরা আলোচনা করলাম কাস্টমার সার্ভিস আছে আপনার এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট আছে এটা আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে এরপর আমরা যদি আমরা প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারটা বলি প্রেজেন্টেশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এখন আপনি কোনো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে যদি দেখেন যে আপনার রেস্টুরেন্টে খাবার অনেক সুন্দর খুব নামি দামি রেস্টুরেন্ট কিন্তু তার আপনি ওয়াশরুমে যখন যাচ্ছেন বাথরুমে যখন যাচ্ছেন বাথরুমটা একেবারে নোংরা তখন কিন্তু আপনার কাছে খুব খারাপ লাগবে যে এই বাথরুমটা যদি এরকমই নোংরা হয় তাহলে এর কিচেনটা না কত নোংরা সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না তো পয়েন্ট হচ্ছে এটা আমাদের এই যে প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারটা কারণ আপনার এখানে বিশেষ করে কাস্টমার বা আমাদের যে মেন্টালিটি এখন সেটা হচ্ছে কোনো একটা জায়গা গিয়ে আমরা যদি স্যাটিসফাই না হই আমরা কিন্তু কমপ্লেইন করি না আমরা কি করি আমরা নেক্সট টাইমে ওই অপশন কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে ফেলি আমাদের চেঞ্জ করে ফেলি আমাদের অনেক অপশন থাকে আমরা অন্য জায়গায় যাই তো এটা হচ্ছে যে আমাদেরকে এটা চিন্তা করতে হবে যে আমার আমি আমার এই যে প্রেজেন্টেশন এটা হচ্ছে আপনার 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 কিভাবে আপনি আপনার প্লেসটাকে সাজাবেন আপনার ওয়েলকাম সেন্টার আপনার কাস্টম আপনার যে ওয়েটিং এরিয়া থাকবে আপনার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট অনেক রেস্টুরেন্ট আমরা দেখি যেটা চোখে পড়ে বিকজ রেস্টুরেন্টের কথা কেন বলছি কারণ খাবারের ব্যাপার খাবারের খুব সেন্সিটিভ একটা ব্যাপার আপনি যদি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখেন যে রেস্টুরেন্ট বাইরে যে ক্যানাপি আছে যেখানে নাম লেখা থাকে একটা রেস্টুরেন্টের যদি এই ক্যানাপিটাই যদি ক্লিন না থাকে হয়তো মনে করেন যে লাস্ট হয়তো টেন ইয়ার্সের মধ্যে এটা হয়তো ক্লিনই করে নাই তো বিভিন্ন রকমের ময়লা পড়ে এটাকে একটা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ছোট 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 বিষয়গুলো ছোট ছোট বিষয় আমাদেরকে বিশেষ করে একটা বিজনেস অনার হলে আমাদের সব সাইট কিন্তু আমাদেরকে ওপেন রাখতে হবে দেখতে হবে যে যে জিনিসটা যে কাস্টমারের হয়ে দেখতে হবে যে আমাকে যে কোন কোন জিনিসটা আমি ইম্প্রুভ করতে প্রতিটা জিনিসই কিন্তু কাস্টমারের চোখে লাগবে এবং ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা কিন্তু অনেক জায়গা অনেক জায়গা এবং যেটি কিন্তু ছোট ছোট বিষয় কিন্তু বিজনেস টিকে কিন্তু সফল করার পিছনে মূল মন্ত্র আমরা জিনিসটা যদি এভাবে চিন্তা করি বিকজ আপনি চিন্তা করেন যে আমাদের কমিউনিটির যে গ্রোসারি বিজনেস গুলো আছে লেটস সে কোন একটা জায়গা আপনার জ্যাকসনাইটস এর মতো জায়গা বা কোন একটা জায়গা যেখানে হয়তো একটা ব্লক হয়তো কয়েকটা গ্রোসারি আছে হুম হুম কি করছে আপনি একটা একটা কোম্পানি ট্রাক এসে পার্ক করে ওই সেম ট্রাকের প্রোডাক্ট দিয়ে হয়তো পাঁচটা গ্রোসারিতে সেম প্রোডাক্ট আপনার ডেলিভারি দিচ্ছে সো আমি যেহেতু আমি যদি একটা বিজনেস অনার হই আমার কিন্তু কোনো এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ নাই বিকজ আমি কিন্তু ওই সেম প্রোডাক্ট আমার যখানে যে প্রোডাক্টগুলি আছে সেই প্রোডাক্টগুলি কিন্তু অন্য সব দোকানেও আছে তো আমার কিন্তু প্রোডাক্টের সাইড থেকে আমার কোনো অ্যাডভান্টেজ নাই আচ্ছা আমাকে অ্যাডভান্টেজটা তৈরি করতে হবে আমার কাস্টমারকে ধরার জন্য কাস্টমারকে খুশি করার জন্য এই প্রোডাক্ট দিয়ে কিন্তু আমি করতে আমাকে করতে হবে কাস্টমার সার্ভিস দিয়ে আমাকে করতে হবে আমার যে বিহেভিয়ার আমার যে আমার যারা রেজিস্টার থাকবে মেক শিওর যে তারা কাস্টমারদেরকে ইউনো বাই নামে তাদেরকে কল করে বা তাদেরকে থ্যাঙ্ক ইউ বলে বা এইভাবে তাদেরকে সম্বর্ধনা করে এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এরপরে যখন আমাদের যখন আপনার এমপ্লয়িদের যখন আপনার কিভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করা যায় তাদেরকে কিভাবে আপনার রেসপেক্ট করা যায় কিভাবে তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো যায় এটার জন্য কিন্তু আমাদেরকে কিছু টেকনিক বা কিছু স্কিল কিন্তু আমাদেরকে আমাদেরকে কি রকম সেটি সেটি হচ্ছে মনে করেন যে আপনার প্রথমত যখন আপনি একটা বিজনেস নেবেন একটা বিজনেসে আপনাকে কাউকে অর্ডার দিয়ে আপনি কাজ করাতে পারবেন না হুম আপনাকে একটা টিম হিসেবে আপনাকে তাদের সাথে কাজ করতে হবে তাদেরকে একসাথে নিয়ে কাজ করলে তখন তাদেরও কাজ করার আগ্রহটা বেড়ে যাবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে আপনার জিনিসগুলো হচ্ছে কিনা প্রতিটা বিজনেসের একটা লিস্ট থাকবে যে আমার এটা হচ্ছে আমার গোল এটা গোলটার মধ্যে একটা থাকবে আমার একটা উইকলি গোল থাকবে আমার একটা ডেইলি গোল থাকবে তো যেটা আমরা করি নর্মালি মনে করেন যে একটা বিজনেস হয়তো তার পাঁচজন এমপ্লয়ি আছে সে প্রতিদিন সকালে গিয়ে টু মিনিটস হোক ফাইভ মিনিটস হোক সবাই মিলে যে বেসিক্যালি আমাদের আজকের কি কি গোল আছে আমাদের কি কি লেস আপনার টিভি প্রোগ্রাম হোক আপনার রেস্টুরেন্ট হোক রাইট যে আজকে আমাদের আজকে ফ্রাইডে আমার রেস্টুরেন্ট আছে আমাদের আজকে হয়তো আমাদের পাঁচটা স্পেশাল ডিশ আছে ফ্রাইডের জন্য আচ্ছা এটা আমাকে আমার যে টিম আছে সবার সাথে শেয়ার করতে হবে যে আমার 
আজকের স্পেশাল টিম এজ এ টিম হিসেবে টিম হিসেবে কাজ করতে হবে যখন আপনি इवन 2 মিনিটস এর জন্য 5 মিনিটস এর জন্য যখন সবাইকে ডেকে যখন একটা এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হবে তখন মনে করবে যে উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার টুগেদার রাইট তো আমার যখন আপনি আপনি দিনের গোলটা আপনি সেট করে দিলেন যে আজকে আমাদের পাঁচটা স্পেশাল ডিশ আছে সবাই জানবে শেফ জানছে যে পাঁচটা ডিশ আছে সার্ভার জানছে যে অর্ডারম্যান अदरवाइज কি হবে আপনি হয়তো একটা কাস্টমার আপনি হয়তো অ্যাডভার্টাইজ করছেন কোথাও নিউজ পেপারে বা কোথাও ফ্লায়ার দিচ্ছেন বা অনলাইনে দিচ্ছেন একটা কাস্টমার কল করে স্পেশাল একটা নাম জানবে এখন আপনি যদি এটা শেয়ার না করেন তখন যে ফোন পিকআপ করছে সে বলবে ওকে ওয়েট লেট মি আস্ক দ্য শেফ তো সে তো জানবে না জানবে যে কি হচ্ছে তো এই যে জিনিসটি এরপর হচ্ছে আমাদের অ্যাটলিস্ট উইকলি একটা মিটিং থাকবে যে মিটিং এ সবাই উইকলি একটা গোল থাকবে এভাবে আপনার টোটাল এনভায়রনমেন্টটাকে কিন্তু আমাদের তৈরি করতে হবে এটা একটা যাতে করে আমার যে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য সবকিছুর ইমপ্রুভমেন্টের জন্য আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবারো আমরা আলোচনা করব সেই সাথে দর্শক আমরা আজকে কথা বলছি যে বিজনেস পরিকল্পনায় সফলতার জন্য কি কি জায়গা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দৃষ্টি রাখতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে নিচে ছোট্ট বিরতির সাথেই থাকুন আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সিপিআই ইয়াকুব খান আমাদের সাথে আছেন আমরা কথা বলছিলাম ছোট ছোট বিজনেস গুলো কিভাবে সফলতা আমরা ব্যর্থতার দিকে না যেতে চাই যে আমরা একটি বিজনেস করলে অবশ্যই অনেক স্বপ্ন থাকে যে আমরা সেটিতে সফল হব সেই জায়গাটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং আপনি খুব সুন্দর করে তথ্য দিচ্ছিলেন আমি আপনার পজিটিভ সাইড দিক থেকে যখন আমরা আলোচনা করি অবশ্যই আমাদের নেগেটিভ সাইডটাও কনসিডার করতে হবে কারণ হচ্ছে বিশেষ করে আমরা যখন মাথায় রাখতে হবে কারণ আমরা আমাদের লাস্ট উইক আমাদের আমাদের মানডেতে যে প্রশ্নগুলো আসছে সেটি হচ্ছে যে কেন একটা প্রফেশনাল দরকার বা কি কিভাবে এটা হচ্ছে যে বিভিন্ন একটা বিজনেস যখন আপনি করবেন আপনি বিভিন্ন ধরনের টুলস আপনাকে ইউজ করতে হবে এই টুলস গুলি আপনাকে হয়তো বা আপনি এটা এটার সাথে ফ্যামিলিয়ার না বা এটা হতে আপনি প্রথমবার ইউজ করছেন লেটস সে আমরা যখন প্রথম ড্রাইভিং শিখি তখন এটা কিন্তু এমন না যে আমরা একটা কোনো ইনস্ট্রাকচার কোনো ইনস্ট্রাকচার না নিয়ে আমরা একটা গাড়ি কিনে অ্যাকচুয়ালি রাস্তায় নেমে ড্রাইভিং শিখছি আমরা কিন্তু এটা করি না ধাপে 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 শিখি আমরা হচ্ছে আমরা প্রথম একটা আমরা ড্রাইভিং টেস্ট দিচ্ছি আমরা ইনস্ট্রাকচার নিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করছি দেন আমরা হচ্ছে একটা তারপরেও কি করি আমরা কিন্তু যখন প্রথম ড্রাইভ করা শুরু করি তখন ম্যাক্সিমাম লোক দেখা যায় যে আমরা হয়তো একটা ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি কিনে কিন্তু হান্ড্রেড থাউজেন্ড লোক একটা গাড়ি নিয়ে কিন্তু আমরা রাস্তা বের হয় না আমরা চেষ্টা করি ঠিক আছে একটা পুরোনো গাড়ি নিয়ে বের করি এটা একটু ট্রেন ট্রেনিং করি বা এটা একটু যখন হাত পাকা হবে তখন আস্তে আস্তে আমরা বেটার গাড়িতে যাবো রাই এই যে প্রসেসটা আমরা যদি প্রতিটা দিকে আমরা চিন্তা করি আমরা কেন করছি এটা বিকজ আমি যখন প্রথম ড্রাইভিং শিখছি ধাপ আছে আমি আস্তে আস্তে কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বাড়ছে আমি এভাবেও কিন্তু আপনার চিন্তা করে আপনাকে প্রফেশনাল যারা আছে সিপিএ আছে অ্যাটর্নি আছে যারা ব্যাংকার আছে তাদের সাথে আপনাকে কাজ করতে হবে ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার থাকে প্রতিটা জিনিসে আপনার কিন্তু প্রয়োজন বিজনেস এই যে পরিকল্পনাটা কিন্তু একটা একটা রোড ম্যাপের মতো আমরা যখন এখন বাসা থেকে বের হই আপনি হয়তো সেম আমি প্রতিদিন বাসা থেকে বের হচ্ছি সেম অফিসে যাচ্ছি সেম বাসায় যে ব্যাক করছি রাস্তা কিন্তু আমাদের অপরিচিত না কিন্তু প্রতিদিন কিন্তু স্টিল বাসায় বের হয়ে কিন্তু আমরা জিপিএস দিচ্ছি আমরা ওয়েজ ইউজ করছি বা গুগল ম্যাপ ইউজ করছি কেন করছি বিকজ আমরা আগে থেকে জানতে চাই যে কোথায় কোথায় কোনো 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 জ্যাম আছে কিনা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট আছে কিনা এটা কেন করি বিকজ আমাদের এই ইনফরমেশনটা যদি আমরা আগেই পেয়ে যাই তখন হয়তো আমাদের এই যে এই যে প্রবলেমটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি বা আমরা এই ট্রাফিকটা অ্যাভয়েড করে আমরা অন্য পথে যেতে পারি তো আপনি প্রফেশনালদের কথা যদি চিন্তা করেন সেম জিনিস হয়তো প্রফেশনাল যারা হয়তো হান্ড্রেডস অফ বিজনেস যারা নিয়ে ডিল করছে ইয়ার্স অফ ইয়ার্স তারা কিন্তু হয়তো যে ইস্যুগুলো বিজনেস আসে বা যে ইস্যুগুলো আসতে পারে সে সে জিনিসগুলো কিন্তু তারা আপনাকে অ্যাডভান্স একটা সিগন্যাল দিতে পারে যে না আপনি এভাবে জেন না বা এভাবে করেন না এভাবে করলে আপনার এই ধরনের প্রবলেম হতে পারে ক্যালকুলেশন আছে তাদের অভিজ্ঞতার একটি বিষয় আছে সবকিছুই আছে এই সিগন্যালটা আপনি আগে পেয়ে গেলে হয়তো আপনার যে প্রবলেম যেটা হতে পারে সেটা হয়তো আপনার হবে না বিজনেস বলতেই কিন্তু একটা রিস্ক আপনি যখনই বিজনেসে যাচ্ছেন আপনাকে ডেফিনেটলি কম হোক বেশি হোক এটা আপনার অবশ্যই একটা রিস্ক অবশ্যই আমাদের আমাদের কাজ হচ্ছে যে প্রফেশনাল হিসেবে আমরা চেষ্টা করি এই রিস্কটাকে কতটুকু মিনিমাইজ করা যায় কতটা মিনিমাইজ করে আমরা একটা বিজনেসকে রান করতে পারি বিজনেস আপনাকে অলওয়েজ রিস্কের মধ্যে ইনভলভ এটা কোন কোন জায়গাটি সেই জায়গাটিতে এই যে ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজে আমরা যাচ্ছি কোন কোন জায়গায় মাঠে নামার আগে সতর্ক থাকতে হবে ওল আমরা যদি রিক্যাপ করি লাস্ট উইকের এটা সরি দিস উইকের মানডে আপনার ইস্যুট
দেন হচ্ছে আপনার সোয়াত অ্যানালাইসিস করি বিভিন্ন এই যে ধরনের যে বিভিন্ন নাম্বার 3 টু 5 ইয়ার্স এর আমরা একটা একটা প্রজেকশন করে ফেলি যে আমার কত টাকা আমার মান্থলি ফিক্স কস্ট থাকবে কত টাকা আমাকে সেল করলে আমি এট লিস্ট আমার এই সেল দিয়ে আমি মান্থলি ফিক্স কস্ট আমি কভার করতে পারবো ব্যাকআপ মানিও তো থাকতে হবে ব্যাকআপ মানি থাকতে হবে আপনার আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকতে হবে যে মেক শিওর আমার অ্যাকাউন্টে এনাফ ফান্ড আছে এনাফ মানি আছে টু পেইড क्या चूज करते हैं समय सकसेसफुल সার্ভাইভ করার অপশন আছে কিনা বিশেষ করে আমাকে কি খুব বিপদে পড়তে হবে কিনা ফাইনান্সিয়ালি জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে বয়সের একটি বিষয় বলছিলেন সেই জায়গাটি থেকে যদি একটু বিস্তারিত বল বয়সের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার আপনি কোন বয়সে আমরা বিজনেস শুরু করতে চাচ্ছি আচ্ছা এখন একটা একটা কাস্টমার যখন একটা একটা বিজনেস ওনার যখন লেস সে যখন আমরা 30 বছর বয়সে একটা বিজনেস শুরু করতে যাই যদি কোনো কারণে এই বিজনেসটা सक्सेसफुल না স্টিল কিন্তু আমার এনাফ টাইম আছে যে আমি হয়তো 5 বছর আমি লস করলাম বাট স্টিল আই ক্যান গো ব্যাক এন্ড আমি ওয়ার্ক করে আমি মনে করেন আবার আমাকে এস্টাবলিশ করলাম सेम রিস্কটা যদি মনে করেন যে একজন একজন বিজনেস ওনার যার বয়স হতে লেস এ 55 হুম হুম হয়তো বা সে এই তার হয়তো এই 55 এ সে হয়তো 200000 ডলার তার সেভিংস আছে এই টাইমে সে যদি 200000 ডলার কোনো কারণে লস করে সে ক্ষেত্রে কিন্তু তার জন্য রিকভার করার কোনো অপশন রাইট তার রিটায়ারমেন্টের যে তখন তাকে দেখা যাবে যে 65 এ যেখানে হয়তো আমরা প্ল্যান করে রিটায়ার করব সেখানে হয়তো তাকে কাজ করতে হবে 75 পর্যন্ত বিকজ তার হয়তো এনাফ সেভিংস নাই যেটা থেকে তার রিটায়ারমেন্টের যে যে এক্সপেন্স গুলো কিন্তু বহন করার মতো বিজনেসের ক্ষেত্রে তো আরো অনেক কিছু বিষয় কাজ করে পরিকল্পনার অংশ বিশেষ এই সেটি হচ্ছে কোন ধরনের বিজনেস করতে চান কোথায় করতে চান টার্গেট পিপল কি সেই জায়গাটি থেকে আপনার কি আমি বলবো যে সফল হওয়ার জন্য সেই জায়গাটিতে কিভাবে আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে আপনাকে আপনাকে এটা নিয়ে আপনাকে আসলে বিশ্লেষণ করতে হবে বিশেষ করে এখন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল থাকে শুধু সিপিএ এবং অ্যাটর্নি না এর বাইরে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিস আছে যেগুলো যারা আপনার একটা কি ধরনের বিজনেস করছে এটা নিয়ে তার অ্যানালাইজ করে তার ডেমোগ্রাফিক নিয়ে তার পার্সেন্টেজ বা আপনার ফুড ট্রাফিক প্রতিটা জিনিস তার অ্যানালাইজ করে তারা কিন্তু ফাইন্ড আউট করবেন যে আপনার আপনি কোন একটা বিজনেস করতে চান সেই বিজনেস লেস আপনি মলে একটা বিজনেস দিতে যাচ্ছেন এই বিজনেস এই মলে প্রতি বছর কত লোক আসে কত কাস্টমার আসে এখানে কত পার্সেন্ট লোক আপনি যেই ধরনের প্রোডাক্ট আপনি অফার করতে যাচ্ছেন এই প্রোডাক্টটা এই কত রাইট কত এরিয়ার মধ্যে এই ধরনের প্রোডাক্ট আছে কিনা বা কত সেল হতে পারে তারা একটা এস্টিমেট করে দিতে পারবে মানে সবকিছু সার্ভে সবকিছু রাইট এই সার্ভে করে বিভিন্ন রকম যে বিভিন্ন ইনফরমেশন বা বিভিন্ন ডেটা থেকে নিয়ে কিন্তু তারা একটা রিপোর্ট তৈরি করতে পারে যে আপনি যদি একটা বিজনেস করতে যান এট লিস্ট হয়তো আপনি 100% ইনফরমেশন পাবেন না বিকজ 100% ডিপেন্ড করবে আপনার অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশনের উপরে যে আপনার কাস্টমার সার্ভিস তারপর তো আইডিয়া নিয়ে আইডিয়া নিয়ে রাইট তো যখনই আপনার আর একটি বিষয় সেটি হচ্ছে বিশেষ করে যেগুলো হাই রিস্ক বিজনেস যেগুলো সেগুলো আমরা চেষ্টা করে এভয়েড করার জন্য অবশ্যই হাই রিস্ক বিজনেসে আপনার রিটার্নটা অনেক বেশি বাট আপনাকে এট দা সেম টাইম চিন্তা করতে হবে যে আপনার রিস্ক প্লাস আপনার রিটার্ন দুইটার সাথে কম্পেয়ার করে যেখানে আপনার যে জায়গাটি যে জায়গাটিতে আপনি কমফোর্টেবল ফিল করেন বিকজ অলওয়েজ যেখানে রিস্ক বেশি সেখানে রিটার্ন বেশি বাট আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি বেশি রিটার্নের জন্য আমার ইনভেস্টমেন্ট যদি আমি হারায় ফেলি দেন আমার রিটার্নটা হয়তো এই ইনভেস্টমেন্টটা ওয়াইজ ইনভেস্টমেন্ট নাও হতে পারে 
সেটির অনেকগুলো বিষয় আছে অনেকগুলো দিক নির্দেশনা আছে এবং বিজনেস করার জন্য ঝুঁকি যেমন ঠিক তেমনি আমরা কিন্তু স্বপ্নও দেখি যারা আমরা আসি বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশের আমাদের সবসময় টার্গেট থাকে যে যেহেতু আমরা খুব মূল ধারা ভালো একটি জব পাই না আমাদের এই এডুকেশন কিংবা অনেক কিছু কারণে তখন মনে হয় যে সফলতার আরেকটি চাবিকাঠি হতে পারে যে আমরা একটা বিজনেস দাঁড় করাব আরেকটি বিষয় যে কম্পিটিশনের যুগ এখন আপনি চাইলে একটি পণ্য যে আপনি একাই মনোপলি বিজনেস করছেন সেটা কিন্তু আপনারা আশেপাশে অনেক কম্পিটিটর অনেক প্রতিযোগিতা আছে তো এই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য আপনি একটি পণ্যই বলি সেবাই বলি সার্ভিসেই বলি সেই ক্ষেত্রে কোন দিকটি মাথায় রাখতে হয় ওয়েল অবশ্যই আপনার এটা খুবই একটি ভালো সাইড সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনার কম্পিটিশন যখন আপনি চিন্তা করবেন বিকজ এখন টেকনোলজির কারণে সব কিছু কিন্তু অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে তো আগে একটা একটা হয়তো ফিফটিন ইয়ার্স আগে যখন আপনার অ্যাপ ছিল না বা যখন আইফোন ছিল না তখন কিন্তু একটা প্রোডাক্ট এক জায়গায় যখন আপনার এস্টাবলিশ বা যখন একটা প্রোডাক্ট নতুন ইনভেন্ট হতো তখন কিন্তু প্রোডাক্টটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেতে কিন্তু অনেক সময় লাগতো বিকজ অব দ্য আপনার ইনফরমেশন টেকনোলজির জন্য এখন এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক সহজ হয়ে গেছে তো এটার এই আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার যে আমার কি কি ধরনের রিস্ক আছে আমার আমি আজকে একটা বিজনেস নিতে চাচ্ছি এটা সেম প্রোডাক্টটা আর একজনে নিয়ে আসার পসিবিলিটি কতটুকু যদি নিয়ে আসে তখন আমার বিজনেসটা আমাকে তো শেয়ার করতে হবে অন্য কারোর সাথে এটি একটি বিষয় তখন আমি কিভাবে কম্পিটিশনের টিকে থাকবো কম্পিটিশনের সাথে এটা আপনাকে আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে তো যদি এই ধরনের ক্যালকুলেশন করার পরে মনে হয় যে না এটা আমার এটা এটা আমার টু রিস্কি হয়ে যাবে এই বিজনেসটা বা এই সার্ভিসটা যেটা অন্য একজন খুব ইজিলি এটাকে আপনার এটা এই বিজনেসটা শুরু করতে পারে লেসে আপনি যখন আমরা যখন একটা গ্রোসারি যদি দেই এটা কিন্তু খুব ইজি আর একজন ইন্ডিভিজুয়াল বা একজন ওনার যে সেম বিজনেসটা দেওয়াটা খুব একটা কঠিন কিছু না আপনার যদি কোনো অ্যাডভান্টেজ আপনার যদি কোনো ইন্ডাস্ট্রি অ্যাডভান্টেজ না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ঝুঁকি ক্ষেত্রে ঝুঁকি সমস্যা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা টিকে থাকাটা কিন্তু অনেকটা মুশকিল হয়ে যাবে একজন আছেন ফোনে আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে समस्या জি জি ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই আপনি মুভ করতে পারবেন নিউ ইয়র্কে মুভ করতে মুভ করতে পারবেন মুভ করার পরে যখন আপনার যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন নেক্সট ইয়ারে গিয়ে 19 এর ট্যাক্স ফাইল তখন আপনাকে ফেডারেলটা তো একটাই ফাইল স্টেটের ফাইল দিলে সেটা হচ্ছে আপনাকে দুইটা স্টেটে ফাইল করতে হবে মোস্ট লাইকলি দুইটা স্টেটে আপনাকে পার্ট পার্ট ইয়ার হিসেবে ফাইল করতে হবে তো আপনি নিউ জার্সির যে ইনকামটা ওই ইনকামটার উপর শুধু ট্যাক্স দিবেন এবং নিউ ইয়র্কের ইনকামের উপরে নিউ ইয়র্কে ট্যাক্স দেবেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা যদি আপনি একটা স্টেটে থেকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আপনি একটা স্টেটে বসবাস করছেন বা আপনি দুইটা বা তিনটা স্টেটে জব করছেন সেক্ষেত্রে আপনি অন্য স্টেটে যদি কোনো ট্যাক্স পে করে থাকেন ওই ট্যাক্স পেমেন্টের জন্য আপনি কিছু ক্রেডিট নিতে পারবেন আপনার স্টেটে তো এটা নর্মালি আপনাকে ডবল ট্যাক্স দিতে হবে না আপনি একবারই ট্যাক্স দেবেন বাট যতটুকু ইনকাম ততটুকু ট্যাক্স দেবেন যেহেতু আপনি মিডল অফ দ্য ইয়ারে মুভ করবেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার পরামর্শ শুনে তিনি ট্যাক্স ফাইল করেছেন আমাদের আমাদের আমরা এটাই আমরা মনে করি যে আমরা অ্যাটলিস্ট এই টিভিএন টোয়েন্টি ফোর এর মাধ্যমে আমরা যে অ্যাটলিস্ট যতটুকু চেষ্টা করে আমরা এই ভিউয়ারদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বা তাদের একটা ওয়াইজ একটা ডিসিশন মেক করার জন্য যে কি কোন কোন জায়গায় তাদের চিন্তা করা উচিত বা কি কিভাবে তাদেরকে চিন্তা করা উচিত বা একটা প্রফেশনাল যখন ওনারা সিলেক্ট করবেন তখন কি কি জিনিসগুলো তাদের কনসিডার করা উচিত কনসিডার করা উচিত কারণ অনেকেই আমি দেখেছি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সে এই দেশে যেহেতু আমি বেশি দিন হয় নিয়ে এসেছি পাঁচ বছর তো এখানে প্রথম এসে যেটি হয় যে আইনজীবী অ্যাটর্নি যে আলাদা এবং আইনজীবী লয়ার প্যারালিগাল এই জিনিসগুলো বুঝতে বুঝতেই কিন্তু আমাদের এক বছর দুই বছর চলে আরো বেশি সময় আরো বেশি চলে যায় যে তারপরে হচ্ছে ট্যাক্স ফাইল করতে হয় সেটিও বুঝতে বুঝতে কিন্তু আমাদের এক দেড় বছর তো যারা আমরা নতুন আসি এই দেশটি যেহেতু বাংলাদেশের মতো নয় স্ট্রাকচারের অনেক কিছু পরিবর্তন আছে অনেক কিছু কিন্তু শিখতে হয় তো প্রফেশনাল খুঁজে নেওয়ার জন্য যে অনেক বিষয় আছে সেটি কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার জন্য যে আপনি ট্যাক্স ফাইল করার জন্য কার কাছে যাচ্ছেন আইনি সহায়তার জন্য কার কাছে যাচ্ছেন কারণ এটি জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে যেটি হচ্ছে অবশ্য আপনি ইমিগ্রেশন বলেন বা আইনি ব্যাপারগুলো কিন্তু আপনার এতটা জড়িত না যতটা নিয়ে আপনার ট্যাক্স জড়িত আমাদের আমাদের জীবনের সাথে প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি আপনার ইমিগ্রেশন থেকে শুরু করে আপনার ট্যাক্স প্রতি বছর আপনাকে ফাইল করতে হবে ইনকামের উপরে আপনার একটা গাড়ি কি
প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনিসের সাথে জড়িত ট্যাক্স রিটার্নটা আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা খুবই জড়িত আমরা যেহেতু জি অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে উপসংহারে কি বলবেন শিওর আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে সেটি হচ্ছে যে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যখন আমাদের এই আপনার দাপে দাপে আমরা যে যে ইনফরমেশন গুলো আমরা শেয়ার করলাম এর মধ্যে একটা জিনিস আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের যখন একটা বিজনেস আমরা করছি তখন এই বিজনেসটা কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের ট্রেন্ডটা কি আমরা কোন দিকে আমার বিজনেসটা এটার ফিউচারটা কোথায় আমাদের কিভাবে চিন্তা করতে বিশেষ করে এখন আমরা জানি যে Amazon যেভাবে বিজনেস গুলোকে স্মল বিজনেস গুলোকে আমরা তারা তারা খেয়ে ফেলছে তো এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে এখন যদি আপনি কেউ একটা ডিসকাউন্ট স্টোর বিজনেস দিতে চান প্রবাবলি ইজ নট এ গুড আইডিয়া কারণটা হচ্ছে একটা সময় আসবে যখন আমরা এখন বিশেষ করে সব বাসার থেকে অর্ডার দিচ্ছি সহজে পেয়ে যাচ্ছি ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছি এখন যদি আমি একটা ডিসকাউন্ট স্টোর আমি একটা স্টোর খুলি বা একটা গিফট শপ খুলি বা একটা যে জিনিসটা সহজেই অনলাইনে কেউ অর্ডার দিতে পারে আমার বিজনেসটা কিন্তু খুব সাকসেসফুল হওয়াটা টাফ এবং একটা সময় গিয়ে আমার বিজনেসটা হয়তো এমনি ক্লোজ করে দিতে হবে কারণ হচ্ছে একটা সময় গিয়ে দেখা যাবে ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার্স ফ্রম নাও এই বিজনেসটা হয়তো বা সারভাইভ করবে না তো এভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা যেটি বলছি সেটি আবারও বলতে চাই আমাদের প্রফেশনালের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি প্রতিটা বিজনেস রিস্ক বিজনেস বাট আমাদের কাজ হচ্ছে বা বিশেষ করে আমরা যারা বিজনেস করতে চাই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে এই আমাদের রিস্ক লেভেলটাকে কতটা আমরা মিনিমাইজ করতে পারি মিনিমাইজ করে বিজনেসে ইনভলভ করতে পারি ইনভেস্ট করতে পারি এবং এটার জন্য আমাদেরকে এনাফ হোমওয়ার্ক করতে হবে যে মেক শিওর যে আমার ইনভেস্টমেন্ট যেন আমি হারাই না ফেলি অসংখ্য ধন্যবাদ সিপিআই ইয়াকুব খান সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সব সময় একটি কথাই বলি যে আপনার আইনি সহায়তা হোক ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা হোক কার কাছে যাচ্ছেন বুঝেই শুনে যাবেন কারণ আপনার ভবিষ্যৎটি কিন্তু তার হাতে দিয়ে দিচ্ছেন সবাই ভালো থাকবেন